மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஹஷால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் குரிய செகண்ட் ரவுண்ட் டே சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது இப்போ போயிட்டு இருக்கு இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டைமில் நிறைய மாணவர்கள் நம்மளுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் சில கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க அதில் சில முக்கியமான கேள்விகளை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் இதற்குரிய பதில்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குற பட்சத்தில் நிறைய முக்கியமான கேள்விகளுக்குரிய பதில்களை நீங்களும் கூட கற்று பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் என்னென்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா பிரியா வெங்கட் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஐ ஹவ் காட் ராமகிருஷ்ணன் டென்டல் காலேஜ் இன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வில் ஐ கெட் த சீட் இன் ரவுண்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் சேம் காலேஜ் பட் இன் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஆர் இஃப் நாட் ஐ டென் கெட் கேன் ஐ ரீட் ஐ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன் தட் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ராமகிருஷ்ணாவில் டென்டலில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட் கிடச்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் ரவுண்டில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது நான் அதே காலேஜில் ராமகிருஷ்ணா டென்டலில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தாராளமாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது ராமகிருஷ்ணா கவர்மெண்ட் கோட்டாவை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் இதே மாதிரியான சந்தேகங்கள் உங்களுக்கும் கூட இருக்கலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வேறு ஒரு காலேஜில் எம்பிபிஎஸ்லேயோ அல்லது பிடிஎஸ்லேயோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர்ந்துருக்கிறீங்க அண்ட் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு மாற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தாராளமாக நீங்கள் மாறலாம் அங்கே சீட் அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சு அதற்குரிய மார்க் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அதுக்குரிய ரேங்க் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறதுக்கு தாராளமா பண்ணலாம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது நீங்க இந்த கேண்டிடேட் வந்து ராமகிருஷ்ணால எனக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால நீங்க ராமகிருஷ்ணா டென்டலினுடைய கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் மட்டும் போட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் அதே மாதிரி நீங்க நினைக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் த எக்ஸ் ஆர் ஒய் நீ எந்த காலேஜ் நினைக்கிறீங்களோ அந்த காலேஜினுடைய சீட்ஸை மட்டும் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அங்க சீட் கிடைச்சிடும் ஒருவேளை செகண்ட் ரவுண்டில் ராமகிருஷ்ணால டென்டல் எஸ்எஃப் சீட் கிடைக்கல அப்படின்னா தாராளமாக உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட் சீட்டாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா உங்களுடைய சீட்டுங்கிறது வந்து ரீட்டைன் ஆகிடும் அதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை செகண்ட் ரவுண்டில் அந்த ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்த ஒரு கமெண்ட் பாருங்களேன் அருள் மணிகண்டசாமி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுடைய ஒரு கொஸ்டின் கேஎம்சிஎஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் கிடச்சிருச்சு அட்மிஷன் போட்டாச்சு சார் ரியல் அட்மெண்ட்க்கு செகண்ட் ரவுண்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்க அப்ளை பண்ணும்போது கேஎம்சிங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் ஆட் பண்ணி வைக்கணுமா சார் இல்லை கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்றது உங்களுடைய கேள்வி அப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு காலேஜில் சீட் கிடச்சிருச்சு எக்ஸ்ஆர் ஒய் ஏதோ ஒரு காலேஜில் சீட் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் காலேஜ் அந்த பர்டிகுலர் கோட்டா சீட்டை நீங்கள் திரும்பவும் சாய்ஸ் ஃபில் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறதுல ஆட் பண்ணவும் முடியாது நீங்கள் எந்த காலேஜில் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த காலேஜில் மட்டும் அந்த காலேஜஸை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ அருண்மணிகண்ட சாமி சார் கேட்டது அதனுடைய கேள்விக்குரிய பதில் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஆட் ஆல் த தேர்ட்டி செவன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் நீங்கள் விரும்புகிற கல்லூரியில் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுங்கள் கேஎம்சி கட்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே சேர்ந்துட்டீங்க ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்க அட்மிஷன் போட்டீங்க அந்த சீட் உங்கள் சீட் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் கிடைக்கலன்னா கேஎம்சி கட்சியிலேயே நீங்கள் கண்டியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களுடைய சீட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரீட்டைன்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் கேஎம்சி கட்சியில் கண்டியூ பண்ணுவீங்க இன்கேஸ் கவர்மெண்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டில் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா கேஎம்சி கட்சி வில் பி கேன்சல் அண்ட் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடச்சிருக்கோ அந்த காலேஜில் போய் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது போட்டுக்கலாம் அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவி அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஒரு அந்த மேடம் கேட்டிருக்கிறாங்க சார் மை சன் காட் எம்கியூ சீட் இன் அரணை மெடிக்கல் காலேஜ் இன் திருவண்ணாமலை பட் வி எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் ப்ரைவேட் காலேஜ் ஆர் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி வாட் இஸ் த கட் ஆஃப் ஃபார் தட் இஃப் இட் டின் டூ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஃபார் செகண்ட் ரால் மீன்ஸ்
ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேலை நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் போடுறீங்க ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் போடுறீங்க செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்ஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் போடுறீங்க கிடைக்கல அப்படின்னா அது தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும் அது எப்போனா அந்த எல்லா கவுன்சிலிங்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாலு ரவுண்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி அது ரீஃபண்ட் ப்ராசஸ்ஸை இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் உங்களுக்கு அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஸோ அடுத்ததாக ச சிவர் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்திருக்கிற ஒரு கொஷன் சார் செகண்ட் ரவுண்டில் எஸ்எஃப் காலேஜ் அலாட் ஆகி ஃப்ரீ எக்ஸிட் பண்ணால் ஃபீஸை ஃபோர் ஃபீட் பண்ணுவாங்களா யாராச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு கீழே சில இன்னொரு மாணவரும் போட்டிருக்காரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிறேன் அல்லது பேரண்ட் கூட இருக்கலாம் இஃப் யூ விண்ட்ரா பிஃபோர் த டேட் ஸ்பெசிஃபைட் இட் வில் நாட் பி ஃபோர் ஃபீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு அவரே ஒரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு அந்த கேள்வி தான் எனக்கும் இருக்கிற கேள்வி வை டி யூ வாண்ட் டு அப்ளை ஃபார் ரவுண்ட் டூ அண்ட் தென் நாட் ஜாயின் செகண்ட் ரவுண்டில் ஒரு காலேஜ் கிடச்சி ஃப்ரீ எக்ஸிட் விட்டுலாமா அப்படிங்கிறது இந்த பர்சன் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் செகண்ட் ரவுண்டில் ஃப்ரீ எக்ஸிட் இருக்கா ஃப்ரீ எக்ஸிட் இருக்கா ஃப்ரீ எக்ஸிட் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் சேர்ந்து ஃப்ரீ எக்ஸிட்டாக விட போகிறீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமலே இருக்கலாம் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சா போதும் அப்படின்னு சந்தோ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் யாராவது சந்தோஷப்பட்டு சீட்டு கிடச்சா அவங்க அவங்களுடைய ஃபேமிலியாவது சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ அதனால் என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் வந்து ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃப்ரீ எக்ஸிட்டுங்கிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேட் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அந்த டேட் எப்போ வருதுங்கிறதுங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி தான் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபோர் ஃபீட் ஆகாது டியூஷன் ஃபீஸ் ஏதாவது கட்டிருந்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபீட் ஆகாது நீ எல்லாமே எதுவும் இல்லாமல் எந்த பிர எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டினால் அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு எத்திக்கல் மாரல் எத்திக்கல் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை அது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஸோ அடுத்த ஒரு கொஷின் பாருங்களேன் மோகன் மோகன் பதி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுடைய கொஷின் இவங்க நம்மளுடைய நிறைய சேனலில் நிறைய தடவை இந்த கமெண்ட்டை போட்டிருந்தாங்க அதனால தான் இதை ஹைலைட் பண்ணுறோம் டாப் ஸ்கோரர்ஸ் ப்ளீஸ் அட்லீஸ்ட் டேக் சீட் இன் ஏஐ கியூ ரவு டூ தெர் ஆர் வெரி லிமிடெட் சீட்ஸ் இன் ஜிஎம்சி டிஎன் இன் ரவு டூ In request from borderline students, we are losing our seats by 1 to 2 hours. You can only understand our pain. Please take seat in AIQ. We are going to take a seat in AIQ. We are going to take a seat in AIQ. If you are going to take a seat in AIQ, you are going to take a seat in AIQ. It's the same college. If you are going to take a seat in AIQ, you are going to take a seat in AIQ. அதே காலேஜில் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இன்னும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் கேட்டாங்க நான் ஸ்டான்லியில் இருக்கேன் சார் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டா மூலமாக எனக்கு ஸ்டான்லி கிடச்சிருக்கு நான் அதை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நான் பா செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் எம்எம்சி எய்ம் பண்ணுறேன் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எம்எம்சி அண்ட் ஸ்டான்லி ரெண்டுமே போடுறேன் சார் எனக்கு ஸ்டான்லி ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் கிடச்சிருச்சுன்னா நான் ஆல் இண்டியா கோட்டா கோட்டா மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்லியில் நான் திரும்ப அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல எனக்கு சீட் வந்தால் கூட நான் சேராமல் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட பேசினாங்க அது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து ஆல் இண்டியா தமிழ்நாட்டில் எம்எம்சி கிடச்சா நான் போகிறேன் சார் அல்லது தமிழ்நாட்டில் எனக்கு கிடைக்கல ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எம்எம்சி கிடைக்கல அல்லது ஸ்டான்லி தான் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா கூட நான் ஸ்டான்லி சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட் கோட்டா சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அதே ஸ்டான்லியிலே நான் சேர்ந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மேபி அவங்க நல்ல காலேஜில் இருக்கிறதுனால அந்த முடிவு எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட முடியாது பட் இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்குமே சில பெற்றோர்களுக்கு மனசு அப்படிங்கிறது தேவை அந்த மனதை அந்த நல்ல ஒரு மண் எண்ணத்தை நம்ம வந்து உண்மையாகவே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நாலு டே கோட்டால் ட்ரை பண்ணுறேன் சார் அப்படின் சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க அத்தனை மாணவர்களுக்கும் அத்தனை பெற்றோர்களுக்கும் மிஸ் பாக்கிரி அகாடமியின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அண்ட் எங்களுடைய பாராட்டுகளும் கூட ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்டெப்னால தான் பார்டர் லைனில் இருக்கிற யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேர்த்துக்கு சீட்டு கிடைக்கும் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்ல சீட்டு கிடைக்காம போற மாணவர்களுடைய வழி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு வழியா இருக்கும் நான் இன்னும் ஒரு கமெண்ட் ஒன்னு பின்னாடி நான் பார்த்தேன் ஸோ அதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி நினச்சேன் ஜைனு அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு கமெண்ட் இது சிலருடைய மனதை ஒரு வேலை கஷ்டப்படுத்துகிற கமெண்ட்டாக கூட இருக்கலா
கொஞ்சம் டைம் எடுங்க நல்லா படிங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் படிக்கிறதுனால எதுவும் குறைய போகிறது இல்லை மேபி இது ஃபஸ்ட் அட்டம்னா கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அல்லது ஆல்ரெடி நான் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் படிச்சுருந்தேன் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் எம்பிபிஎஸ் மட்டும்தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி யாரும் நினச்சிடாதீங்க எம்பிபிஎஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட உங்கள் லைஃப்பில் உங்களால் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் சக்ஸீட் ஆக முடியும் இந்த தடவை சீட்டு கிடைக்கலன்னா அவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது கிடையாது தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எம்பிபிஎஸ் இங்கே மட்டும் தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பண்ணலாம் அப்ராடில் போய் பண்ணலாம் அல்லது நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்ஸே இல்லை நான் விட்டுறேன் சார் நான் பிடிஎஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா பிடிஎஸ் படிக்கலாம் இதே மார்க்கு உங்களுக்கு தாராளமாக நல்ல வெட்டினரி காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் வெட்டினரி காலேஜஸ்லாம் கிடைக்கும் அதில் படிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே அவங்க ஆசைப்பட்ட எல்லாமே அவங்க லைஃப்பில் நடந்துடாது சில நேரங்களில் அவங்க ஆசைப்படுற விஷயம் நடக்காமல் கூட போகலாம் அதனுடைய ரீசன் அந்த நேரத்தில் நமக்கு தெரியலனா கூட பின்னாடி நல்ல ஒரு சு சுச்சுவேஷனில் நல்ல ஒரு பொசிஷனில் எல்லா மாணவர்களும் சரி வராங்க நான் ஒரு ஆசிரியராக கடந்த சில வருஷங்களாக கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நிறைய மாணவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்துட்டு வரோம் நிறைய மாணவர்கள் அவங்க படிப்பில் அகாடமிக்ஸில் ஃபெயிலியராக இருந்த பசங்க எல்லாம் இன்றைக்கி நல்ல பொர்ஷனில் இருக்கிறாங்க நல்ல ஆன் பண்ணுறாங்க நல்ல ஃபேமிலி தேர் மேரேட் தேர் வெல் செட்டில் இந்த ஃபேமிலி அப்படிப்பட்ட பசங்களை நம்ம எல்லா வருஷமும் பார்க்க தான் செய்கிறோம் படிக்கும்போது அவன் அரியர் வச்ச பையனாக தான் இருப்பான் படிக்கும்போது அவனுடைய எட்டு சமஸ்டரும் யாரும் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பான் எட்டு சமஸ்டரும் யாரும் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவான் ஆனால் அதே பசங்க நல்லா படித்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய டேலண்ட்டை இது பண்ணி அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல கிடச்ச வேலையை பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் வேலையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி வந்தாங்க இப்போ நல்லா தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பசங்களை ஐ கேன் ஷோ யூ நிறைய பசங்களை முன்னாடி காட்ட முடியும் ஸோ எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் லைஃப் கிடையாது அதே மாதிரி நீட்டுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன் இந்த தடவை எழுதுனா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீட்டை எழுத முடியாது அப்படின்னு யாரும் சொல்ல போகிறது இல்லை திரும்ப ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் அ ரியலி அ குட் ஸ்கோர் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் உங்களுடைய வழியும் புரிஞ்சுக்க முடியாது பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் வேஸ் அதை பற்றி யோசிங்க ஸோ இந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது நிறைய மாணவர்கள் அப்படி யோசிக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் ஒரு வேலை நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குழந்தைகளை கன்சோல் பண்ணுங்கள் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு வருஷம் படிக்கிறேன்னு யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுங்க ஒரு வருஷம் வேஸ்ட்டாக போகுது என்னுடைய உனக்கு வந்து இவ்வளோ வருஷம் நீ ரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டே இல்லை மூணு வருஷம் படிச்சிட்ட இன்னொரு வருஷம் நீ படிக்கணுமா அப்படின்ற கேள்வியெல்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த பையனுக்கு உங்களுடைய பையனுக்கு உங்களுடைய பொண்ணுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா அவங்க படித்தா முன்னாடி வந்துடுவேன்னு சொல்கிறாங்களா அப்படின்னா அவங்க உண்மையாக அந்த உறுதியோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கிவ் தம் அ சான்ஸ் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கறதுனால எந்த குடியும் முழுகி போயிட போகிறது இல்லை கண்டிப்பாக நல்லா வர முடியும் எல்லா மாணவர்களாலேயும் மார்க்கே வரலை அப்படின்னா கூட எம்பிபிஎஸ் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு கிடைக்கிறத எடுத்து படிங்க கண்டிப்பாக முன்னாடி வந்தாலும் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் கரியரில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது யூ ஆர் கால் டு பி எ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நண்பர்கள் உறவினர் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தமிழ்நாடு செகண்ட் ரவுண்டுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இது வரைக்கும் பண்ணல அப்படின்னா மேக் யூஸ் ஆஃப் த டைம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கூடிய லாஸ்ட் டேட் அப்படிங்கிறது இனிமேல் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணதும் நம்மளுடைய சேனலில் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் அது ஒரு வருஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரிகள் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு அனுப்பிரே பண்ணிக்கிறேன் ஆல் ஒ